ഞാന് ഇന്നത്തെ കണ്ടന്റ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചത് സ്നേഹേനെയോ ജിത്തുബായിനെയോ വിളിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയരുത് കണ്ടന്റിനെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയരുത് സാധാരണ ഞങ്ങളെ കുറിച്ച് ഒന്നും പറയാനും ഇല്ല നിങ്ങളോട് കണ്ടന്റ് അത് ആറ് കേസ് പല വീഡിയോസിലും ജിത്തുബായി കയറിയിരിക്കാലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒന്നും അറിയാതെ കയറിയിരിക്കണം അല്ലേ അങ്ങനെ അപ്പൊ ഇന്ന് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ എനിക്ക് വേണ്ടി വന്നു അത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാ ഞാനിവിടെ ഒരു തമിഴ് കാണിച്ചിട്ട് എ ബി സി മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള ഒരു ന്യൂസ് ആണ് ഓക്കെ എക്സ്ക്ലൂസീവ് ആരോപണം കഴിവുള്ളവനെ അവഗണിക്കും ചതിച്ചതാര് അവഗണിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രീതിയിലാണ് അതിന്റെ തമ്മിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ നിങ്ങൾ എവിടെയും കണ്ടിട്ടുള്ളത് ഇല്ല ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല വിനായകൻ വെറുതെ ചുമ്മാ വെച്ചതാണ് അപ്പുറത്ത് ആൻഡ് ഇപ്പുറത്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ അല്ലേ ഓക്കെ സത്യജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ എവിടെങ്കിലും സത്യജിത്ത് സത്യജിത്തടു സത്യജിത്ത് റോയ് അല്ല സത്യജിത്ത് നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ല രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ഇരുപതില് ഞാൻ ആ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ആക്റ്റീവ് ആയിട്ട് സീക്രട്ട് ഏജൻസി എന്ന പേരിൽ ടിക്ടോക്ക് ഒക്കെ ആക്റ്റീവ് ആയി ടിക്ടോക്ക് ഒന്ന് മാറി ഇൻസ്റ്റയ്ക്ക് ഒരു ഫേസ് വന്നിട്ടോ നമുക്ക് എന്റെ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് കെ ഉള്ള ഒരു അക്കൗണ്ട് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം ഞാൻ പലയിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അത് പോയ ആ പോയിട്ടില്ല ആ ടൈമില് ഇത് കോൺവെർസേഷൻ നടക്കുമ്പോ പക്ഷെ ആ ടൈമിൽ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓർമ്മ ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ആ റിച്ചുബായി ഒക്കെ കത്തിയുന്ന സമയത്ത് റിച്ചുബായിന്റെ പുട്ടുപാട്ട് ഡ്യൂക്ക് പാട്ടൊക്കെ കത്തിയുന്ന സമയത്ത് റിച്ചുബായിക്ക് ഒരു മ്യൂസിക് ആൽബം ചെയ്യണം അതുകൊണ്ട് മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്ന ആരെങ്കിലും പരിചയം ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഞാൻ സത്യജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പേര് പറഞ്ഞ ഓർമ്മ ഉണ്ടോ അഡാർ ലവില് അടി പെണ്ണെ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണെ പറഞ്ഞ ഈ സത്യജിത്ത് ഞാൻ ഈ ചെക്കനെ കാണിച്ചെന്ന് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പാവൻ ചെക്കനാണ് അഡാർ ലവിലെ അടി പെണ്ണെ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അപ്പോ സംഗതി എന്താ വെച്ചാൽ ഈ സത്യജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യനായിട്ട് ഞാൻ എന്റെ പോയൊരു ഇൻസ്റ്റാഗ്രാം അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ടു ഫിഫ്റ്റി കെ എന്റെ ഒരു അക്കൗണ്ട് എന്റെ അത് പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ അക്കൗണ്ടിനകത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങൾ സംസാരിക്കാറുണ്ടായിരുന്നു മെസ്സേജ് അയച്ചിട്ട് അത് മെസ്സേജ് അയച്ച് സംസാരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അന്ന് തന്നെ ആ പയ്യൻ എന്നോട് പറയുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ട് ഞാനാണ് അഡാർ ലവിലെ പാട്ടൊക്കെ കമ്പോസ് ചെയ്തു അടി എടി പെണ്ണെ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണെ പാട്ട് എന്റെ പാട്ടാണ് എന്നൊക്കെ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിന് ശേഷം പിന്നെ അങ്ങനെ ഒരു ഗ്രോത്ത് വന്നില്ല അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒക്കെ ഒരു വർക്ക് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടൊക്കെ വരികയാണെങ്കിൽ ചേട്ടൻ ഒന്ന് സജസ്റ്റ് ചെയ്യണം എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് അന്ന് ഞങ്ങൾ കോൺവെർസേഷൻ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ ഒരു ഇഷ്യൂ ശരിക്ക് കത്തിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ എന്തായാലും സത്യത്തുമായിട്ട് എനിക്കിപ്പോ ഒരു ഇപ്പം കോണ്ടാക്ട് ഇല്ല പക്ഷെ സത്യത്തിന്റെ ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് സനു എന്ന് അറിയോ വേട്ടക്കാരൻ മഴ നമ്മള് ഹൈലൈറ്റ് മാറുന്ന ഉണ്ട് ആ സനു സനു എന്നെ ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു കാരണം ഈ സത്യത്തിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉണ്ടല്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ സനുവിനോട് പറഞ്ഞു മേടാ ഇത് പഴയ സംഗതി അല്ലേ ഇവൻ ഈ മറ്റേ എടി പെണ്ണെ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണെ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് അന്ന് തന്നെ അങ്ങനെ ആ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ലിറിക്സ് എഴുതി പാടി ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചു പിന്നെ അതിനുശേഷം അവന് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടായില്ല എന്നൊക്കെ അവനോട് പണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പൊ എന്താ ഇഷ്യൂ എന്നുള്ളത് ഞാൻ എ ബി സി മലയാളത്തിലെ വീഡിയോ ഞാൻ കണ്ടു പക്ഷെ കംപ്ലീറ്റ് കണ്ടില്ല ഞാൻ നോക്കാൻ തുടങ്ങും അങ്ങനെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ഇരുന്ന് നോക്കി അപ്പൊ ഈ ഇഷ്യൂ എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയില് ഈ പയ്യൻ എഴുതി പാടി ഈ പയ്യൻ തന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്തു എന്നാണ് ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും ഈ പയ്യന് കൊടുത്തില്ല ക്രെഡിറ്റ് ഒന്നും എന്നല്ല കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഈ പയ്യന്റെ പേര് വെച്ചില്ല പക്ഷെ സിംഗർ ലിറിക്സ് എന്നുള്ളത് ഈ പയ്യന്റെ പേരിൽ വെച്ചു എന്നുള്ളതാണ് ഈ പയ്യൻ ഇപ്പൊ എ ബി സി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതിനു മുമ്പ് എ ബി സി മലയാളത്തിന്റെ ഇന്റർവ്യൂലേക്ക് ഈ പയ്യനെ വിളിക്കാൻ കാരണം ഈ കോൺട്രവേഴ്സിയാണ് ആ കോൺട്രവേഴ്സി എവിടെന്നാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വേൾഡ് മലയാളി സർക്കിൾ ഫേസ്ബുക്കിലെ പേജിൽ ഈ പയ്യൻ തന്നെ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് ഇതൊന്ന് വായിക്കുള്ളു ഇത് നേരിട്ട് മുഖത്ത് നോക്കി ചോദിച്ച അന്ന് ഷാൻ റഹ്മാൻ ചേട്ടൻ ബ്ലോഗ് ചെയ്തിട്ട് പോയതാണ് പിന്നീട് സിനിമയുടെ പിന്നണി പ്രവർത്തകരെയും ഒരുപാട് പേർ തഴയുകയും അവഗണനകൾ നേരിടുകയും
രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ആ പയ്യൻ പോളിടെക്നിക്കിൽ പാടിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓബിയസ്ലി അത് കണ്ടതും കേട്ടതും ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും അവരൊക്കെ പിന്നെ വന്ന് പറയുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഇവരിത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ട് വേൾഡ് മലയാളി സർക്കിൾ തന്നെ ഈ പയ്യനിട്ട പോസ്റ്റിനടിയിൽ അതേ ബാച്ചിൽ അന്നുണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ജൂനിയേഴ്സും സീനിയേഴ്സും ആയിട്ടുള്ള ആളുകൾ കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എ ബി സി മലയാളം എന്ന് പറഞ്ഞ ചാനലിൽ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂവിന് ഇടയിൽ ഇവർ അന്ന് അന്ന് ആ ടൈമിൽ ഈ പയ്യൻ ഈ ഒരു പ്രോഗ്രാമിന് വിളിച്ചൊരു വ്യക്തിയുമായിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ കോളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ അവർ അതിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇറ്റ്സ് ദർ യാ ഫൈൻ അതുള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ തന്നെ ഈ പാട്ട് ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇനി ഇത് അന്ന് ഇപ്പൊ ഒരു രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിൽ ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങി യൂട്യൂബിൽ ക്രെഡിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച സമയത്ത് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും വെക്കുന്ന സമയത്ത് ഇവിടെ നോക്കിക്കോളി ഇതിനകത്ത് പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഷാൻ റഹ്മാന്റെ മ്യൂസിക് ബൈ ഷാൻ റഹ്മാൻ തന്നെയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ പിന്നെ സിംഗർ പ്ലസ് ഈ പറഞ്ഞ എന്താ പറയാ ലിറിക്സ് മാത്രമാണ് ആരോ പേര് കൊടുത്തത് ശ്യാംജിത്ത് ശ്യാംജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശേ സത്യജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ പയ്യന്റെ പേര് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നത് ഷാൻ റഹ്മാൻ മ്യൂസിക് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്നാണ് സിംഗർ സത്യജിത്ത് ലിറിക്സ് സത്യജിത്ത് അപ്പൊ മ്യൂസിക് കമ്പോസ്ഡ് എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ക്രെഡിറ്റ് വന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത് അതായത് അവന്റേതാണ് കമ്പോസിഷനും അതെ അപ്പൊ അത് അത് അവിടെ കൊടുത്തില്ല അതും ഷാൻ എന്ത് ചെയ്തു ഷാന്റെ പേരിലേക്ക് മാറ്റി എന്നുള്ളതാണ് ഈ പയ്യൻ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ബൈദവേ ഈ പയ്യൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതല്ല കുറച്ചത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മൾ തമ്മിലൊരു ഇന്ററാക്ഷൻ ഉള്ള സമയത്ത് തന്നെ പയ്യൻ കുറച്ചധികം കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ കോൺട്രവേഴ്സി ആയതാണ് കാരണം വേൾഡ് മലയാളി സർക്കിളിൽ അവന് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ ഒരു സാധനം കിട്ടി ഇവൻ പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനം കിട്ടിയപ്പോ അത് കൊണ്ടുപോയി കിട്ടും അപ്പൊ ഇനി ഇനി നമുക്ക് എ ബി സി മലയാളത്തിലുള്ള ആ ഒരു ഇന്റർവ്യൂ ആണ് ഒരു പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകനെതിരെ ഒരു ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ആരാണ് ഞാനൊരു പ്രമുഖ സംഗീത സംവിധായകനെതിരെ എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നില്ല ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്നൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് ഞാനിവിടെ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുന്നത് കാരണം എൻ്റെ ഞാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്ത ഗാനം അതിൻ്റെ ഈണത്തിൻ്റെ ക്രെഡിറ്റ് ഈണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കമ്പോസിഷൻ ആ ക്രെഡിറ്റ് മറ്റൊരാൾ അതെടുക്കുകയും അയാളുടെ പേരിൽ എടുത്തു വെക്കുകയും ആ സിനിമ ഒരു സിനിമയിൽ അയാളുടെ പേരിൽ അത് മാർക്കറ്റ് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹത്തെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ സാധിക്കുകയില്ല ഇവരും വ്യക്തിപരമായിട്ട് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്നൊരു വ്യക്തിക്കെതിരെയാണ് ഞാൻ ഈ ആരോപണം ഉന്നയിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇത് ഇപ്പോൾ ഷാൻ റഹ്മാനെതിരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കാൻ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ എന്താ തെളിവുള്ളത് എൻ്റെ കയ്യിലിപ്പം തക്കതായ തെളിവുണ്ട് കാരണം ഈ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് അഡാർ ലവ് എന്ന സിനിമയിലൂടെ ആണ് ഫ്രീക്ക് പെണ്ണെ എന്ന് പറയുന്നൊരു ഗാനമാണ് എൻ്റെ അതിൽ എനിക്ക് ലിറിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതും പാടിയതുമായ ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞത് ഷാൻ റഹ്മാന്റെ കേസിൽ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ ഇതാണ് വിഷയം ലിറിക്സ് എഴുതിയതും സിംഗറും കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് കമ്പോസ്ഡ് കിട്ടിയിട്ടില്ല ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഒരു വേർഷനും ഉണ്ട് ഒമർ ലുലുവിന്റെ ഒരു വേർഷനും ഉണ്ട് പിന്നെ ഇതേ പയ്യന്റെ പഴയ വീഡിയോസ് ഒക്കെ വരുന്നുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളതുണ്ടോ പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അതിനകത്ത് ആ ഗാനം അതങ്ങനെ തന്നെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഞാനാണ് അതിന്റെ ഈണം പകർന്നതും അതിന് അങ്ങനെ ഒരു ഈണം ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തതും ഞാനാണ് ഇതേ ഗാനം സിനിമ പിന്നണിയിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ അടുത്ത് ഞാൻ കൊണ്ട് കേൾപ്പിക്കുകയും അവർക്ക് അത് ഇഷ്ടപ്പെടുകയും അവർ ഈ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറെ സമീപിക്കുകയും എന്നെ നേരിട്ട് ഈ ഗാനമായിട്ട് ആളുടെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു ആൾക്കത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ആൾ നമ്മളെ നേരിട്ട് സിനിമയിലേക്ക് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുമായിരുന്നു എൻ്റെ സിനിമ ഞാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സിനിമയിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു അവസരമാണ് കിട്ടുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ് വലിയൊരു സൗഹൃദം സ്ഥാപിക്കുകയും അതിലൂടെ ഈ ഗാനത്തിനുള്ള പകർപ്പുകൾ ഇതിൻ്റെ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈണം ചെയ്തിട്ടുള്ള പകർപ്പുകൾ മുഴുവൻ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുക്കുകയുണ്ടായി ഇതിൻ്റെ വരികളും ഈണവും അതോടൊപ്പം പാടിയ ഒരു പകർപ്പും ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് വിത്ത് ഇതിന് മുമ്പ് ഒരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്കിലുള്ള ഈണവ
നീ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതാ അത് നിങ്ങളെ സാധനം അവർക്ക് കൊടുക്കണം അതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് ആരെഴുതും അവര് ചെയ്യും കഥ പക്ഷെ നിങ്ങളെന്നാണ് നിങ്ങളെ പിടിച്ച് അഭിനയിപ്പിക്കും കഥ എന്നുള്ളടുത്ത് സ്റ്റോറി എന്നുള്ളടുത്ത് നിങ്ങളെ പേര് വയ്ക്കും പക്ഷെ ഇതിന്റെ സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഡയലോഗ് എഴുതിയ ആളുകളുടെ പേര് അവിടെ വേറെ ആയിരിക്കും അവിടെ നിങ്ങളെ പേര് വരില്ല ഒന്നാമത്തെ കാര്യം അത് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇങ്ങക്കാണ് സിനിമയിൽ കയറണ്ടത് ഏ അല്ലെ നിങ്ങക്ക് സിനിമ കേണമെന്നുള്ള സിറ്റുവേഷൻ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാൻ റെഡി ആവും ഓബിയസ്ലി റെഡി ആവും അതാണ് ആഗ്രഹം എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായാലും അതെ ഈ പയ്യന്റെ സംസാരത്തിൽ അന്ന് അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു എന്നുള്ളത് വളരെ ക്ലിയർ ആണ് അല്ലെ അല്ലെ ഇപ്പൊ ഈ ഒരു വോയിസ് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അല്ലെ ക്ലിയർ അല്ലെ അന്ന് ആ പയ്യൻ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തു അതായത് അവൻ അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവിടെ സെൽ ചെയ്തു ഇപ്പൊ ഈ പയ്യൻ കുറച്ചും കൂടി എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ് ആയി അവന്റെ ഒരു പ്രൂഫ് കിട്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ആരോപണമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അറ്റൻഷൻ സീക്കിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് എന്നാലേ തിരിച്ച് കയറാൻ പറ്റുള്ളൂ എന്നുള്ള അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ച് കയറാനുള്ള ഒരു പിടിവെള്ളിയായിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ട് അതായത് അതോ ഇനി കുറെ കാലമായിട്ട് മനസ്സിനകത്തുള്ള ഒരു സങ്കടം പറഞ്ഞു തീർത്തതാണ് പക്ഷെ കുറെ കാലമായിട്ടുള്ള സങ്കടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ സാധനം കൊണ്ടേ കൊടുത്തതാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് സിനിമയിൽ കയറാൻ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം പോയിട്ടുള്ള കാര്യം ചെയ്യുക അതായത് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഐ എം റെഡി ടു കോംപ്രമൈസ് അത് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സിനിമാക്കാരുണ്ട് ഇല്ല എന്നേ പറയാം സിനിമാക്കാരുടെ മെയിൻ പണി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന സാധനങ്ങൾ അവർ യൂസ് ചെയ്യും അവർ യൂസ് ചെയ്യും ആ യൂസിങ്ങിന് നിന്ന് കൊടുക്കണോ കൊടുക്കണ്ടേ എന്നുള്ളത് നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ കാര്യം പക്ഷെ ഒരു കാര്യം ഉണ്ട് ആ സമയത്ത് അയാൾക്ക് ഇത് കോംപ്രമൈസിന് തയ്യാറായേ പറ്റുള്ളൂ എന്നാലേ എല്ലാ ഇപ്പൊ പോലുള്ള ഒരാളൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാവർക്കും പുതിയ പുതിയ ആളുകൾക്ക് അവസരം കൊടുക്കും അതാണ് ഒരു പോയിന്റ് ഈ ഒമർ ലുലു ഈ പറഞ്ഞ വ്യക്തിയെ കണ്ടുപിടിച്ചത് ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ ഈ ഈ വ്യക്തിയുടെ വേറൊരു സോങ് കേട്ടിട്ടാണ് എന്നുള്ളതൊക്കെ ഒമർ ലുലു പല ഇന്റർവ്യൂസിലും പറഞ്ഞതായിട്ട് എനിക്ക് അറിയാം അപ്പൊ ഒമർ ലുലു ഈ പയ്യനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാന്ന് പറയുന്നു അവന്റെ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ട് അത് അവരെടുക്കുന്നു ഷാൻ റഹ്മാൻ അതിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു മ്യൂസിക് ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം ഈ പയ്യൻ അതിൽ പാടുന്നു അഭിനയിക്കുന്നു ലിറിക്സ് പയ്യൻ്റെതാണ് അപ്പൊ കമ്പോസ്റ്റ് ബൈ ഈ പയ്യൻ എന്നുള്ള ഒരു ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയില്ല എന്ന് ഇപ്പൊ വന്നിരുന്നു പറയുമ്പോ അന്ന് അതിന്റെ ബെനിഫിറ്റ്സ് ഈ പയ്യന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഷാൻ റഹ്മാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ചിലപ്പോ ഒരു റഫ് സാധനമായിരിക്കും കൊണ്ടേ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ല ഈ പയ്യൻ പയ്യൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ പാടിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് മ്യൂസിക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് തന്നെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് ഇപ്പുറത്ത് വന്നു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞപ്പോ സാധാരണ നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ എനിക്ക് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ കേട്ട സാധനവും ഇപ്പൊ കേൾക്കുന്ന എന്താ പറയാ എടിവണ്ണ ഫ്രീക്ക് വണ്ണും തമ്മിൽ വലിയൊരു മാറ്റം എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആയില്ല പക്ഷെ അതിന്റെ മൈന്യൂട്ട് തലങ്ങളിലേക്ക് പോകുമ്പോ മേ ബി അതിനകത്ത് ണ്ടാവും അത് ഇല്ല നീ പയ്യനും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഷാൻ റഹ്മാന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ അതിന്റെ ഇടയിൽ കമ്പോസിഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഷാന്റേതായിട്ടുള്ള എലമെന്റുകൾ ആഡ് ചെയ്തു ഈ പയ്യൻ തന്നെ വേറെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ പണ്ട് പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവും ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ടാവും ഇത് ഷാൻ റഹ്മാൻ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തതായിട്ട് വരും കമ്പോസ് ചെയ്യണത് ഞാനാണ് ഇത്ര ഇത്ര കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇതിൽ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സാറിന് തന്നെ അറിയാം ഈ പാട്ട് സാറ് എനിക്കൊരു ഈണം തന്നിട്ട് അതിനകത്ത് ഞാനൊരു വരി എഴുതി തന്നതല്ല ഓ അല്ലാതെ ഞാനൊരു വരി എഴുതി തന്നിട്ട് സാർ അതിന് ഈണം ചിട്ടപ്പെടുത്തിയതുമല്ല ഈ സിനിമയിൽ എങ്ങനെയാണോ ആ ഗാനം കേൾക്കുന്നത് അതേ ഈണത്തോടു കൂടി തന്നെയാണ് സാറിന് മുമ്പിൽ വന്ന് ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിച്ചത് അപ്പം ആ ഈണം എന്നുള്ളൊരു ക്രെഡിറ്റ് ഞാൻ എവിടെയും വന്ന് ഞാൻ ചോദിച്ച് മേടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് പോലും സാർ എന്നെ ഇങ്ങോട്ട് കോള് വിളിച്ചിട്ട് നേരിട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യാണ് അതെവിടെയാണ് അതിനകത്ത് എവിടെയാണ് ന്യായം എന്ന് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചു കാരണം ഇതിന്റെ ഈണം എന്റെ അല്ലേ സാറിൻ്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഇത് കൊണ്ടുവരുമ്പം ഇതേ ഈണത്തിൽ തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ പാടി കേൾപ്പിച്ചത് സിനിമയിൽ ഈ പാട്ടിറങ
അപ്പം ഞാൻ ചോദിച്ചു സാർ അതിൻ്റെ റീസൺസ് എന്ത് എനിക്ക് റീസണൊന്നുമില്ല ഇത് എൻ്റെ തീരുമാനമാണ് എനിക്ക് താനുമായിട്ടൊരു ഇതിനും താല്പര്യമില്ല ഇപ്പം ഞാൻ ഈ കോൾ കട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഞാൻ വാട്സാപ്പിലും ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിലും എല്ലാം ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും ഇതിന് മുമ്പ് ഇനി താൻ മുമ്പോട്ട് പോകണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ താൻ തന്നെ ജീവിച്ചോളാം മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രിയോ അല്ലെങ്കിൽ സിനിമാ മേഖലയോ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ താൻ തന്നെ മുന്നോട്ട് പോകണം എനിക്ക് തൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഏറ്റെടുക്കാൻ പറ്റുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് എന്നോട് ഇങ്ങോട്ട് ഷൗട്ട് ചെയ്യുകയും കോൾ കട്ട് ചെയ്യും അദ്ദേഹം ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് പോവുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഓക്കെ അപ്പം ആ ഒരു പ്രൊവോക്കേഷൻ അവിടെ ഉണ്ട് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു കോൾ കട്ട് ചെയ്തു ഒറ്റയ്ക്ക് മുന്നോട്ട് പോയിക്കോണമെന്ന് പറഞ്ഞു സത്യത്തിൽ ഈ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എല്ലാ രീതിയിലും അയാൾ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലല്ല അയാളെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അതായത് ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഭാഗത്തുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഷാൻ സ്റ്റോപ്പ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തു അപ്പൊ പിന്നെ ഓബിയസ്ലി അതിന്റെ ഒരു സങ്കടം വരാം ആ ഒരു സങ്കടം ഉണ്ടാവും ഒരുപാട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസുകൾ മുന്നിൽ ഉണ്ടാവേണ്ടതായിരുന്നു ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ തോന്നലുണ്ടാവും ഈ ഒരു ബ്ലോക്കോടുകൂടി അതൊക്കെ നിന്നോന്ന് തോന്നിണ്ടാവും അന്ന് എനിക്ക് തെളിവുകളുടെ അഭാവമായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ഉന്നയിക്കാൻ ഉള്ള പ്രശ്നം ഉണ്ടായിരുന്നു അന്നത്തെ ഒരു സമയത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടായ സമയത്ത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിലൊരു വീഡിയോ ലൈവ് വരികയും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടായെന്ന് ഞാൻ വീഡിയോയിൽ അവതരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ഈ ഫേസ്ബുക്കിലുള്ള ശ്രോതാക്കൾ ഇത് കാണുന്ന ആൾക്കാർ എൻ്റെ നേരെ ആരോപണം ഉന്നയിക്കുകയും താങ്കളുടെ തെളിവുണ്ടെങ്കിൽ അത് അത് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യൂ അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു വീഡിയോയിൽ വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ പക്വതയില്ലാതെ സംസാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്നവരന്ന് എന്നോട് പറഞ്ഞിരുന്നു അന്ന് എൻ്റെ എൻ്റെ തെളിവുകളുടെ അഭാവമായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഒരു ട്രാക്ക് എൻ്റെതാണ് എന്ന് അറിയിക്കാനുള്ള യാതൊരു തെളിവുകളും എൻ്റെ തന്നെ ഇല്ലായിരുന്നു ഇപ്പം ഈ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ട് ദിവസം മുമ്പ് എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലാണ് ഈ ഗാനം റിലീസ് ചെയ്യുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഇതേ ഗാനം ഇതേ ഈണത്തോടു കൂടി തന്നെ ഞാൻ പഠിച്ച കോളേജിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൻ്റെ വീഡിയോ അദ്ദേഹം എനിക്ക് അയച്ചു തരികയുണ്ടായി അത് ഞാൻ ഫേസ്ബുക്കിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും പോസ്റ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അന്ന് ആ പ്രോഗ്രാം കണ്ട ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ഒരു കോളേജാണല്ലോ ആ കോളേജ് ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് വിദ്യാർത്ഥികൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നതാണ് ജൂനിയേഴ്സായിട്ട് സീനിയേഴ്സായിട്ട് ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ അവിടെ പഠിക്കുന്നുണ്ട് അവരെല്ലാം വന്ന് എനിക്ക് ഈ വീഡിയോയ്ക്ക് അടി കമൻറ്റ് സപ്പോർട്ടായിട്ട് ഇടുകയും അവരെല്ലാം ആ സമയത്ത് ഇതേ ഈണത്തോടു കൂടി തന്നെ ഈ പാട്ട് കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും എല്ലാവരും എനിക്ക് സപ്പോർട്ട് അറിയിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോഴാണ് എനിക്ക് കുറച്ചുകൂടെ ഒരു ശക്തിയോടെ എനിക്ക് മുമ്പോട്ട് വരാൻ പറ്റിയത് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് പയ്യന് തെളിവ് കിട്ടി കിട്ടിയപ്പോ എന്താ കുറച്ചും കൂടി നല്ല രീതിയിൽ പ്രസന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റി അപ്പൊ അന്നും ഈ പയ്യന് ഈ ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ആവശ്യം ഷാൻ റഹ്മാൻ അറിഞ്ഞതുകൊണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്ത് ചെയ്തു ബ്ലോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്ത് ഇവര് തമ്മിൽ സംസാരമായിട്ട് പോയി അന്ന് തെളിവുകൾ ഇല്ല തെളിവ് കിട്ടിയപ്പോ ഇപ്പൊ വന്ന് കാര്യം പറയുന്നു ഓക്കെ ഫൈൻ പക്ഷെ അവിടെയും പ്രശ്നം എന്താ പറയുക ഈ പറഞ്ഞ തെളിവും ഈ പറഞ്ഞ ഇപ്പൊ ആ പയ്യൻ കമ്പോസ് ചെയ്ത സാധനമാണെങ്കിൽ അവൻ തന്നെ എടുത്തോട്ടെ നോ വറീസ് പ്രശ്നമില്ല കാരണം അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവന്റെ പ്രൊഡക്റ്റ് അവന്റെ കുട്ടി അവന്റെ കുട്ടി അവൻ ഉണ്ടാക്കിയ പാട്ട് അവന്റെ പാട്ടാണ് അല്ലെ അതൊന്നും ഒരു വിഷയമില്ല പക്ഷെ അന്ന് ആ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ചെയ്ത് ഈ ഒരു സിനിമ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി വന്ന് അത് കിട്ടി ആക്ച്വലി ഇതൊരു ലെസൺ ആണോ എല്ലാവരും ആണോ ഇങ്ങനെ സ്റ്റോറി കുറെ പേർക്ക് പറയാനുണ്ടാവും അവര് ചതിച്ചു വാങ്ങിയതാണെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു സിംഗർ ഒക്കെ ഇപ്പൊ എന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യന്റെ പേര് വേണം ഈ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ളടുത്ത് മാത്രമേ പയ്യൻ അത് ഈ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് ഈ പയ്യന്റെ പേര് മെൻഷൻ ചെയ്യാത്തതിന്റെ ഞാനൊരു റീസൺ എന്താ കാണാറ് ഈ പയ്യൻ കൊടുത്ത പ്രൊഡക്റ്റ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ചിൽ ഈ പയ്യൻ ഉണ്ടാക്കിയ പ്രൊഡക്റ്റും സിനിമയിൽ കണ്ട പ്രൊഡക്റ്റും നമ്മൾ സാധാരണക്കാർ കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരേപോലെ ഫീൽ ചെയ്താലും അതിനകത്ത് ഷാൻ ഷാന്റേതായിട്ടുള്ള മ്യൂസിക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും ഡെഫിനറ്റ്ലി അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ലോജിക് ഞാൻ പറയട്ടെ ഷാൻ റഹ്മാൻ
അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്ന വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷാന്റേതായിട്ടുള്ള കുറച്ച് എലമെന്റുകൾ അതിനകത്ത് ഉണ്ട് ഉണ്ടായിരിക്കും ഇപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു സോങ് കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പോലെ ആവും അത് അറിയണ ആൾക്കാർക്ക് പോലെ എന്തൊക്കെ വ്യത്യാസം അങ്ങനെ അങ്ങനെ ഒരു മാറ്റം എന്താണെങ്കിലും അതിനകത്ത് കാണും അപ്പൊ പിന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി എന്റെതാണ് എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത ഷാന്റെ എവിടെയാണ് സ്റ്റുഡിയോയിലാണ് ഷാൻ അതിന് അതിൻ്റെതായിട്ടുള്ള ലിറിക്സിന്റെ ഇടയിൽ ഈ പയ്യൻ പാടുന്നതിന്റെ ഇടയിൽ ഷാന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ പയ്യൻ അന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ പിന്നെ ഇപ്പൊ വന്നിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് എന്റെതാന്ന് പറയുമ്പോ ഷാനും ചിലപ്പോ എന്താവും ഒരു ബാഡ് ഫീലിംഗ് അടിച്ചിട്ടാവും വിളിച്ചിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഫോൺ കട്ട് ചെയ്ത് പോയിട്ടുണ്ടാവും എനിക്ക് ഞാനൊരു ഏകദേശം രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് പകുതിയോളമാണ് ഈ ഗാനം എഴുതി ചിട്ടപ്പെടുത്തി ഈണത്തിലാക്കി എടുത്തത് അത് ആ സമയത്ത് എനിക്കിത് മറ്റുള്ളവരെ കേൾപ്പിക്കാൻ വളരെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു കാരണം ഇതിനൊരു ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു നമുക്കൊരു ഒരു താളത്തിൽ വെറുതെ ഒരു താളത്തിൽ ഇങ്ങനെ ചിട്ടപ്പെടുത്തി എടുത്തതാണ് പിന്നെ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പലരെ സമീപിക്കുകയുണ്ടായി വലിയ അവർ ഒരുപാട് അതിന് തുകയൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ തന്നെ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു തിരിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു എനിക്കുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഒരു മ്യൂസിക് സോഫ്റ്റ്വെയറിൽ ഞാൻ ഞാൻ തന്നെ കുത്തിയിരുന്നു ഇത് മ്യൂസിക് എങ്ങനെയാണ് ചെയ് ചെയ്യണം എങ്ങനെ ഞാൻ സ്വയം പഠിച്ച് അതിന് മറ്റൊരു മ്യൂസിക്കിൻ്റെ റെഫറൻസോട് ശ്രദ്ധിച്ച് അതെങ്ങനെയാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് പഠിച്ച് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ടിന് ഒരു മ്യൂസിക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക്ക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുമായിരുന്നു അങ്ങനെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് അതിലൂടെ എനിക്ക് മ്യൂസിക് പഠിക്കാനും പറ്റി ഈ ഒരു പാട്ടിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി എടുത്തതിലൂടെ മ്യൂസിക് ഇങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടറിൻ്റെ സഹായത്തോടെ ഒരു പാട്ടിന് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാം എന്നെനിക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റി അന്നത്തെ എനിക്ക് പക്വതയില്ലായ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് അന്നത്തെ അറിവില്ലായ്മയോ ഒക്കെ ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ഒരു കോപ്പി എനിക്ക് സൂക്ഷിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിന് എല്ലാവരും എപ്പോഴും എന്നോട് കംപ്ലൈൻ്റ് ഒരു ബ്ലെയിം ആയിട്ട് പറയും എന്തുകൊണ്ട് നീ എനിക്ക് കോപ്പി റൈറ്റ് എടുത്തില്ല എന്ന് അന്ന് ഒരു പക്വതയില്ലാത്തൊരു പയ്യന് ഇങ്ങനെ ഒരു പാട്ട് ഉണ്ടാക്കിയ ഇതിന് കോപ്പി റൈറ്റ് ക്ലെയിം ഉണ്ടെന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഇനി മ്യൂസിക്കിന് ഇങ്ങനെ കോപ്പി റൈറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മേഖല ഉണ്ടെന്നോ എന്ന് അറിയാനുള്ളൊരു ഇത് സാധ്യതയൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം അന്ന് ആ ഒരു പ്രായത്തിൽ ഈ പയ്യൻ ഇത് കോപ്പി റൈറ്റ് എടുത്ത് വെക്കണം എന്നുള്ള ഒരു അറിവില്ലായ്മ ഉണ്ടായിരിക്കും അല്ലേ ഓബിയസ് തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു സാധനം എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് സിനിമയിലേക്ക് എത്തുക അത് ആളുകൾ പാടി ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് കാണുക എന്നുള്ളത് തന്നെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ പിന്നെ ഫെയർ ഇനഫ് ആണ് അത് ആളുകൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ചെറിയ പയ്യനാണ് അപ്പൊ പിന്നെ അവൻ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള അറിവില്ലായ്മ പിന്നെ അവന്റെ സ്ട്രഗിള് പോകാൻ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ഇരുന്ന് കമ്പോസ് ചെയ്ത് ഒക്കെ ഓക്കെ ഫൈൻ അല്ലെ സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഇത് ഇതേ സ്ട്രഗിളും കാര്യങ്ങളും അവൻ ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എടുത്തും പ്രൊഡ്യൂസർ എടുത്തും ഡയറക്ടർ എടുത്തും ഒക്കെ തുടക്ക സ്റ്റേജിലും പറഞ്ഞു കാണും അല്ലെ അപ്പൊ അവര് അത് ആ സ്ട്രഗിളും കൂടി കണ്ടോണ്ടായിരിക്കും ചിലപ്പോ സിനിമയിലേക്ക് ഇവനെ വിളിച്ചത് ഇങ്ങനെ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഒരാൾക്കല്ലേ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കണ്ടായിരുന്നു അന്ന് നമ്മളെ ഒരു അവസരം തരുന്നു എന്നുള്ള രീതിയിലാണ് പരിഗണനയിലാണ് ഒരു സിനിമയിലോട്ട് നമ്മളെ വിളിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമുക്കൊരു അവസരം കിട്ടുന്ന ഒരാളോട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അവര് അവരോട് ഞാൻ ചോദിച്ച ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു വേഷം തരുമോ അവർ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ നമുക്ക് ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ല് എണ്ണാൻ പറ്റില്ല എന്നുള്ളൊരു ഒരു പഴഞ്ചൊല്ലു ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലെ തന്നെയാണ് പിന്നെ കാര്യങ്ങൾ മുമ്പിലോട്ട് പോയി തുടങ്ങിയത് കാരണം പിന്നീട് നമുക്കൊരു ചോദ്യം ചോദിക്കാനുള്ള ഒരു അവസരം ഇല്ല കാരണം അവർ അത് അതെല്ലാം അങ്ങ് ബ്ലോക്ക് ആക്കി അഭിനയം നമുക്ക് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു അവസരം തന്നു എന്നുള്ള ഒരു മണ്ഡലം നമുക്കൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു അവസ്ഥയിലോട്ടായി മാറി മാറി അത് അന്ന് എൻ്റെ പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് എനിക്ക് അങ്ങനെ ചോദിക്കാനും പറ്റില്ലായിരുന്നു പാട്ടുകൾക്ക് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് മ്യൂസിക് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആളാണ് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ പണ്ടുള്ള മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സോ ഇതിനു മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന മ്യൂസിക് ഡയറക്ടേഴ്സ് അവർക്ക് പ്രോഗ്രാമർ ഉണ്ടായിരുന്നു അവരൊരു ഈണം കമ്പോസ് ചെയ്യും
ലിറിക്സിസ്റ്റ് എന്താ ലിറിസിസ്റ്റ് എന്നല്ലേ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ക്രെഡിറ്റ് അവിടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എന്ന് അവൻ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് മ്യൂസിക്കിന് ഒരു റോയൽറ്റി ഉണ്ടെന്നും അത് ഹിറ്റാകുമ്പോൾ അതിന് തക്കതായിട്ടുള്ള റോയൽറ്റി കിട്ടുമെന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അപ്പോൾ അഭിനയിച്ചതിന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല പ്രതിഫലം കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് മ്യൂസിക്കിന് പ്രതിഫലം കിട്ടിയിട്ടില്ല രണ്ടിനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് രണ്ടിനും കൂടെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് എത്ര രൂപയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരം രൂപ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് വളരെ വലിയൊരു തുകയായിരുന്നു സിനിമ രണ്ടായിരം രൂപയോ സിനിമ സെറ്റ് കഴിഞ്ഞ് ഏകദേശം ഒരു നൂറ് ദിവസത്തോളം സെറ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർക്ക് അറിയുമോ എന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ ഈ സിനിമയിൽ അഭിനയിച്ചവരുടെ എല്ലാം കയ്യിൽ വെച്ച് തന്നിരുന്ന ഒരു പൈസയാണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു ആ പടത്തിൽ രണ്ട് പാട്ട് ചെയ്തു നിന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് കൊടുത്തു സിനിമയിൽ സിനിമയുടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് എനിക്ക് സിനിമ കഴിയുമ്പോൾ പാക്കപ്പ് കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഈ രണ്ടായിരം രൂപ പാട്ട് പാടി അന്ന് എനിക്ക് ഷാൻ റഹ്മാൻ പോകാൻ നേരത്ത് കയ്യിൽ ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ടായിരം രൂപ എടുത്തു വെച്ചു ടോട്ടൽ എനിക്ക് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നാലായിരം രൂപയാണ് ഇങ്ങനൊരു സിനിമയിൽ കിട്ടിയത് നമ്മൾ ആ പ്രായത്തിൽ നമുക്ക് ഇതൊരു അവസരം എന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയൊരു കാര്യം പക്ഷെ ഇന്ന് അത് ഞാൻ അന്ന് ചോദിക്കാത്തതിൽ ഞാൻ ഇപ്പം അത് ഖേദിക്കുന്നു അതാണ് അതായത് ഇപ്പൊ ആ രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ചെറിയ സംഖ്യയായിട്ട് ഫീലാവും കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് മാറ്റങ്ങൾ വളർന്നു കുറച്ചും കൂടി ഒന്ന് ലൈഫ് സ്റ്റേജ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയി പക്ഷെ അന്ന് എന്റെ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി എന്നുള്ള നിലയ്ക്ക് ഞാൻ എനിക്ക് ആ രണ്ടായിരം രൂപ ഒരു വിഷയമായിരുന്നില്ല എനിക്ക് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് തോന്നി പക്ഷെ ഇത് ഞാൻ ഒരു കേസ് പറയട്ടെ ഈ രണ്ടായിരമോ നാലായിരമോ വരെ കിട്ടാത്ത മലയാളത്തിൽ എത്രയോ ഫ്രീ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി മതി എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നതറിയോ ഒരുപാട് സിനിമയിൽ എത്ര ആൾക്ക് ഇപ്പൊ ഇത് ഈ രണ്ടായി ചിലപ്പോൾ ഒരു പക്ഷേ രണ്ടായിരം കിട്ടിയെന്ന് അങ്ങനെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ ഒന്നും കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല എന്നാലും ഒരുപാട് ആൾക്കാരുണ്ടാവും സിനിമയിൽ ഒരു അവസരം കിട്ടിയാൽ മതി എനിക്ക് ക്യാഷ് ഒന്നും വേണ്ടപ്പോ ഞാൻ കഴിഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ലാസ്റ്റ് ഒരു ഓഡീഷൻ കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് എന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞത് അവസരം ഉണ്ടാവും നമുക്ക് ക്യാഷ് ഉണ്ടാവില്ല അങ്ങനെ എത്ര ആൾക്കാർ ഞാൻ ഓക്കെ പറഞ്ഞു കാരണം സിനിമയില് ചെറിയൊരു ഫണ്ട് നിങ്ങൾ അന്നോട് പറയണ്ടേ ചെറിയൊരു ഫണ്ട് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്താൽ ഒരു ഇത്ര മിനിറ്റ് സ്ക്രീൻ ഇതെന്താ പറയുക ഇതൊരു ഗിവാൻ ടേക്ക് പോളിസിയാണ് ഓക്കെ ഞാൻ തുറന്ന് പറയാലോ ഒരു ഗിവാൻ ടേക്ക് പോളിസിയാണ് ഈ സിനിമ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കൊടുക്കുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങോട്ട് എന്തെങ്കിലും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും വേറെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം അവർ വെക്കും അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്കീമിലുള്ള പരിപാടിയാണ് ഈ സിനിമയിലൊക്കെ മോഹം കാണിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ആഗ്രഹമായിരിക്കും പക്ഷെ അത് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നു അത് നല്ല രീതിയിൽ സിനിമാക്കാർ എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് വേറെ കേസ് ഈ സിനിമയുടെ തിളക്കം കാണിച്ചിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ചതികൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട് എക്സ്പ്ലോയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഈ ഒരു കേസിൽ ഈ പയ്യന് ചതി സംഭവിച്ചു എന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നില്ല ഇത് നമുക്ക് തുറന്ന് അങ്ങോട്ട് ചതി സംഭവിച്ചു ഒരിക്കലും ഒരിക്കലും പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം ഈ പയ്യന് കിട്ടേണ്ട ക്രെഡിറ്റ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ പയ്യന സിനിമയിൽ അഭിനയിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആകെ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ എന്നുള്ള ഒരു കാര്യം പിന്നെ ഈ പൈസയുടെ കേസ് രണ്ടായിരം നാലായിരം എന്ന് പറഞ്ഞ പൈസയുടെ കേസ് ഇത് പ്രൊഡ്യൂസർ നോക്കേണ്ട പരിപാടിയാണ് അല്ലാതെ ഇത് ഷാൻ റഹ്മാനോ അല്ലെങ്കിൽ ആ സിനിമയുടെ ഡയറക്ടറോ എന്റെ ഒരു അറിവില് സിനിമയുടെ ഡിറക്ടറോ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടറോ അല്ല സിനിമയിലെ ഒരു തൊഴിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് പൈസ കൊടുക്കുന്നത് അതായത് അതിന് അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനും ആണ് അപ്പൊ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആണ് അതിനൊരു കൃത്യമായ ഉത്തരം പറയേണ്ടത് പക്ഷെ ഇവിടത്തെ കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സിനിമയുടെ പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിരുന്ന വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ പുതിയ പടം ആ പടത്തിൽ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ഔസേപ്പച്ചൻ വാഴക്കുഴി ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അഡാർ ലവിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ പുതിയ സിനിമയിൽ ഈ പയ്യൻ എന്ത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നില് മ്യൂസിക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കണോ ഈ പയ്യന്റെ പേര് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ട് മ്യൂസിക് ആൻഡ് ലിറിക്സ് ബൈ സത്യത്തുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അന്ന് പൈസ കൊടുക്കാത്ത രണ്ടായിരം നാലായിരം മാത്രം കൊടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെയും പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിന്റെയും ഇപ്പത്തെ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിലെ സിനിമയിൽ ഈ പയ്യൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ
ഓക്കെ ഇതാണ് ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ കാര്യത്തിൽ ഇത് നമുക്ക് കൂടുതൽ കണക്ട് ആവുന്നു ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഒരു പോസ്റ്റ് ഉണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഇത് റിലേറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇട്ട ഒരു പോസ്റ്റ് ആണ് അത് ഓക്കെ വെൻ അഡാർ ലവ് മൂവി കെയിം ടു മീ ദ ഡയറക്ടർ ഓമർ ലുലു വാണ്ട് ടു ഇൻട്രഡ്യൂസ് എ സോങ് ദാറ്റ് ഹി സോ അറ്റ് സോഷ്യൽ മീഡിയ അങ്ങനെയാണ് ഈ പയ്യൻ ഓമർ ലുലു എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുപോണേ ഷാൻ റഹ്മാന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോകും അങ്ങനെ ഷാൻ റഹ്മാന്റെ സ്റ്റുഡിയോയില് പോയി അവിടെ ചെന്നു അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഈ സോങ് എടുത്തു ഓക്കെ ആയി അവരത് ഷാന്റെ സ്റ്റുഡിയോയിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്തു കമ്പോസ് ചെയ്തു പിന്നെ ഷാൻ റഹ്മാൻ പറയുന്ന വേർഡ്സ് ഇതിൽ കൃത്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതി നോട്ട് ചെയ്യണം റാപ്പേഴ്സ് ലൈക്ക് ഫെജോ എമിനം എമിനം ഫെജോ അങ്ങനെ റാപ്പേഴ്സിന് എക്സാമ്പിൾസ് പറയുന്നത് ആർസി ഇവരൊക്കെ വരികൾ കൊടുക്കുക ചെയ്യാം റാപ്പേഴ്സ് വരികൾ കൊടുക്കുക അതിന് മ്യൂസിക് ഇടലാണ് ഷാൻ റഹ്മാനെ പോലുള്ള ഒരു മ്യൂസിക് ഡിറക്ടറിന്റെ പണി അപ്പൊ ഈ ഷാൻ റഹ്മാൻ പറയുന്നത് ഈ പയ്യൻ സത്യ സത്യജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞ പയ്യൻ ബേസിക്കലി ഷാൻ റഹ്മാന്റെ അടുത്ത് വരുമ്പോ ആ ഒരു പാട്ട് അതിനൊരു ഈണം അതിനൊരു വരികൾ അതുണ്ട് അതിലേക്ക് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഷാൻ റഹ്മാന്റേതായിട്ടുള്ള ഒരു എലമെന്റ് ഒരു ഒരു മ്യൂസിക് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത് പോലെ എന്നോട് ഒരു ക്രെഡിറ്റ് ചോദിക്കാനോ അതിന്റെ ഒരു കോപ്പി റൈറ്റ് ചോദിക്കാനോ നിന്നിട്ടില്ല അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം ഈ ഷാൻ റഹ്മാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഫെജോനെ പറയുന്നുണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ കൃത്യമായിട്ട് ഇവിടെ റാസീനെ പറയുന്നുണ്ട് പാട്ടുകൾ പറയുന്നുണ്ട് ജേക്കബിന്റെ സ്വർഗരാജ്യം കൊത്ത അങ്ങനെ ഓരോന്ന് മെൻഷൻ ചെയ്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ തന്നെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലൊരു കോൺട്രവേഴ്സി വേണ്ട എനിക്ക് ഇപ്പൊ ആ പാട്ടിന്റെ ക്രെഡിറ്റിന്റെ ആവശ്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞതിനനുസരിച്ചിട്ട് ഈ ക്രെഡിറ്റ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ക്രെഡിറ്റ് മാറ്റി ഇതാ ഇത് പുതിയതിൽ ക്രെഡിറ്റ് ആരും അറിയോ ഇതിൽ ഓൾറെഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കമ്പോസ്ഡ് ബൈ സത്യത്ത് ലിറിക്സ് സത്യത്ത് സിംഗർ സത്യത്ത് മാറ്റി ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞു കോൺട്രവേഴ്സി ഇവിടെ തീരെ അതിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഷാൻ റഹ്മാൻ വെച്ചൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ പയ്യൻ ഈ സിനിമ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഓക്കെ ഇറങ്ങിയ ടൈമിൽ ഒരു പ്രമുഖ പത്രത്തിന് കൊടുത്ത ഇ ബൈറ്റ് ഇ ബൈറ്റ് എന്ന് പറയില്ല നമ്മളെ എഴുത്ത് ഇന്റർവ്യൂ നമ്മളെ ഇ ബൈറ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പൊ ഈ ബൈറ്റിന് അകത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഏ അത് അത് ഏതാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്കാണ് ടൈംസ് ഓഫ് ഇന്ത്യക്ക് കൊടുത്ത ഈ പയ്യന്റെ ഇന്റർവ്യൂല് ആ പയ്യൻ ഐ അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഐ വാസ് ഷുവർ ദാറ്റ് നോ വൺ വുഡ് ബി ബെറ്റർ സ്വീറ്റ് ദാൻ ഹിം ടു കമ്പോസ് എ മ്യൂസിക് ഫോർ ദ സോങ് അന്ന് ഈ പയ്യൻ കൊടുത്ത ഇന്റർവ്യൂല് പറഞ്ഞ എന്താ ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിയാണ് എന്റെ എന്റെ സോങ് കമ്പോസ് ചെയ്യാൻ എന്റെ സോങ്ങിന് മ്യൂസിക് കൊടുക്കാൻ ഏറ്റവും സ്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള മനുഷ്യൻ അന്ന് ഈ പയ്യൻ ഷാൻ റഹ്മാന് ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്താണ് അതിനുശേഷം അടുത്ത അണ്ടർലൈൻ ഇട്ട കാര്യം കണ്ടോ ലിറിക്കലി ഓൾസോ ഹി ലൈക്ക് ദ സോങ് ആൻഡ് അഷ്വേർഡ് മീ ദാറ്റ് ഇറ്റ് വിൽ ബി എ ബ്ലാസ്റ്റ് വെൻ വി കമ്പൈൻഡ് ഹിസ് ട്യൂൺ വിത്ത് മൈ ദ സോങ് ജസ്റ്റ് വെൻഡ് അപ്പ് അ നോച്ച് അതായത് എന്റെ ട്യൂണിന്റെ ഒപ്പം അദ്ദേഹത്തിന്റെ ട്യൂണും കൂടി കമ്പൈൻ കമ്പൈൻ ചെയ്തതപ്പോഴാണ് ഈ ട്രാക്ക് ഹിറ്റ് ആയത് എന്ന് അന്ന് ഈ പയ്യൻ ഇന്റർവ്യൂല് പറയുന്നുണ്ട് ഇനി അതും പോട്ടെ അന്നൊരു ലൈവ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ പാട്ട് ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് എനിക്ക് ഇപ്പോഴും ഓർമ്മ ഉണ്ട് ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ വാസ് ലിറ്ററലി ഡെഡ് അന്ന് ഡിസ്ലൈക്കിന്റെ കൗണ്ട് നമുക്ക് കാണാം അന്ന് ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ മലയാളികൾ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചു ഈ പാട്ടിന് കാരണം ഇതിന് മറ്റേ പാട്ടുണ്ടല്ലോ മാണിക്യ മലരായ ഹൂറി അത് ഭയങ്കര കത്തി കത്തി നിന്നിട്ടാണ് ഫ്രീക്ക് പെണ്ണ് ഇപ്പുറത്ത് എക്സ്ട്രീംലി വേറൊരു വേർഷൻ വരുന്നത് മലയാളികൾ അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ത് ഇതിന്റെ ഡിസ്ലൈക്ക് ബട്ടൺ ഇന്ന് ടോമർലൂല് ഒരു ലൈവ് വന്നപ്പോ ഈ പയ്യൻ ഇന്റർവ്യൂസ് ചെയ്തു ഈ പയ്യനാണ് അന്ന് ഈ പയ്യൻ പറയുന്നത് കേട്ടോ എന്റെ പേര് സത്യജിത്ത് ഞാൻ ഒരു കോട്ടയംകാരനാണ് അപ്പോ ഞാന് സോഷ്യൽ മീഡിയ വഴി ഉള്ള ഓഡിഷൻ വഴിയാണ് ഈ ഫിലിമിലേക്ക് എത്തിയത് അപ്പോ ഉമർക്ക് എന്നോട് സജസ്റ്റ് ചെയ്ത് എല്ലാ എല്ലാ ലാംഗ്വേജിലും അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫ്ലേവർ എന്ന് പറ
നമ്മൾ തമ്മിൽ തമ്മിൽ സംസാരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ കൂട്ടിച്ചേർത്ത് ഒരു പാട്ടെഴുതി ആ പാട്ടെഴുതി തുടക്കത്തിൽ ആർക്കും കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ഇമ്പോ ഉണ്ടായെന്ന് വരില്ല പക്ഷേ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും കേൾക്കും തോറും അത് അതിൻ്റെ ഈണവും അതിൻ്റെ താളത്തിലേക്ക് ലയിക്കും തോറും നിങ്ങൾക്ക് അത് ഇഷ്ടത്തോടെ വരുന്ന ആണ് ഞാനത് ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒന്ന് ലൈവായിട്ട് പാടാം ഇഷ്ടപ്പെടുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളെ ലൈക്ക് അടിക്കുക ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഡിസ്ലൈക്ക് അടിക്കുക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം എന്തായാലും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ അത് പാടുകയാണ് എന്നാൽ അയ്യൂല് പയ്യൻ പറഞ്ഞ കമ്പോസ്ഡ് ബൈ ഷാൻ റഹ്മാൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന രീതിക്ക് അത് കമ്പോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ എന്താണോ ഷാൻ പറഞ്ഞത് റാപ്പർ ഒരു റാപ്പ് പോലെ ഇപ്പയ്യം പറഞ്ഞു ഡെയിലി ലൈഫിൽ നമ്മളൊക്കെ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പാട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുള്ളത് അത് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒറ്റ ഒറ്റ വട്ടം കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവില്ല അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഇഷ്ടം തോന്നില്ല നിങ്ങൾ കേൾക്കും തോറുമാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായത് മലയാളികൾ ആദ്യം അത് ഡിസ്ലൈക്ക് അടിച്ച് പൊട്ടിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പോഴും പല വേദികളിലും എടി പെണ്ണേ ഫ്രീക്ക് പെണ്ണേ എന്ന് പറഞ്ഞ പാട്ട് ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും റീൽസിൽ കളിക്കുന്നുണ്ട് അല്ലേ പറഞ്ഞ കാര്യം ശരിയാണ് എന്നുള്ളത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടിരുന്നു കാരണം റാപ്പ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എഴുതി വെച്ച പാട്ട് ഒരു കമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് പുറത്ത് മ്യൂസിക്കൽ കമ്പോസിഷൻ ആയിട്ട് പുറത്ത് വരുമ്പോ അതിൽ ഈ പയ്യന്റെ കോൺട്രിബ്യൂഷനും ഉണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാനി ഉണ്ട് അപ്പൊ ആക്ച്വലി ഇതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ്സ് മാറ്റുമ്പോ ഷാൻ റഹ്മാൻ ഒറ്റയ്ക്കും കൊടുക്കാൻ പറ്റില്ല സത്യജിത്ത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ സോങ് അതുപോലെ ഇട്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഒരു പക്ഷെ അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ നമുക്ക് കൊള്ളാം അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പൊ എന്താ പറയാ ഇതിൽ ശരിക്കും ഈ പയ്യൻ ഇത് ഫുള്ളായിട്ട് എനിക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നതിന് പകരം ആ ഇത് ഞാനും സത്യജിത്ത് കൂടി വെക്കാമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് എൻ്റെ ഒരു ആറ് വർഷത്തെ കഠിന പ്രയത്നമാണ് ഒരു സിനിമാ മേഖലയിലോട്ട് കടന്നെത്തുക എന്നുള്ളത് അല്ലാതെ സിനിമാ മേഖലയെ ഒന്നൊരു കോമാളിത്തരം കാണിച്ചിട്ട് പോകുന്ന ഉള്ളത് മാത്രമല്ല എനിക്ക് നല്ല രീതിയിൽ കഴിവ് തെളിയിക്കാൻ പറ്റിയൊരു മേഖലയാണ് ഈ മ്യൂസിക് ഇൻഡസ്ട്രി അതിലെനിക്ക് വളരണമെന്ന് വളരെ ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷേ നമ്മളെ വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സാധാരണ തട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന പലരെയും വളർത്താൻ ശ്രമിക്കാത്ത ശ്രമിക്കാൻ സഹായിക്കാത്ത ഒരുപാട് പേര് ഈ മേഖലയിലെല്ലാം വലിയ മാന്യന്മാരെ നടക്കുന്നുണ്ട് അവരുടെ എല്ലാം ഒരു കൈ മൂലമായിരിക്കാം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷേ അത് ഞങ്ങളൊരു ഊർജ്ജമായിട്ട് തന്നെ എടുക്കുന്നു കാരണം ഞങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ സാധാരണക്കാരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് വളർന്നു വരാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അവർക്ക് എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ആയിക്കട്ടെ കാരണം എൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് സൈഡ് ഞാൻ പറയുന്നില്ല എൻ്റെ സെൻറ്റിമെൻറ്റ് സൈഡ് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം അത് എൻ്റെ സ്ട്രഗിൾ എനിക്ക് വേണ്ടി മാത്രമുള്ളതാണ് അത് പിന്നീട് മറ്റുള്ളവർ മോട്ടിവേഷൻ ആയിട്ട് എടുക്കുക എന്നുള്ളത് അത് അവരുടെ ഇഷ്ടം പോലെയാണ് പിന്നെ എൻ്റെ ലൈഫിൽ നിന്ന് ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് വന്നൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡ്രീംസ് ഉണ്ട് ഡ്രീംസും ഉണ്ട് ഡിറ്റർമിനേഷൻ ഉണ്ട് ഇതിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ രണ്ട് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രീംസ് ഡ്രീംസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അത് നമുക്ക് പലതുണ്ട് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകണം എൻജിനീയർ ആകണം അങ്ങനെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പിന്നെ നീഡ്സ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രസ്സ് വേണം അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ഡ്രസ്സ് വണ്ടി അങ്ങനത്തെ വേണം ഇത് ലൈഫിൽ തിരിച്ച് ഇട്ടിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടം വരെ എത്തിയത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ നീഡ്സിനെ ഞാൻ എനിക്ക് മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആകണം എന്നുള്ളത് എൻ്റെ നീഡായിരുന്നു പിന്നെ ഡ്രസ്സ് വേണം നല്ല ഡ്രസ്സ് വേണം നല്ല ഫുഡ് വേണം എന്നുള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പിന്നെ എൻ്റെ ഡ്രീംസ് ആയിരുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ മുമ്പിലോട്ട് നീങ്ങിയതുകൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഈ സിനിമയിൽ ഒരു പാടാൻ അവസരം കിട്ടിയത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ സാധാരണ താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നും വരുന്ന സാധാരണക്കാരനായി നിന്ന് വര വളർന്നു വരുന്ന ഓരോ കലാകാരന്മാർക്കും എൻ്റെ ലൈഫ് ഒരു പ്രചോദനമാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് എനിക്ക് ഈ ലൈഫ് ഞാൻ ഉമർക്കേക്ക് ഹാൻഡിൽ ചെയ്യണം ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞു വെക്കുന്നതിൽ തന്നെ പറയുന്നുണ്ട് അവൻ അവിടെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അവന്റെ ആവശ്യങ്ങൾ അവൻ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്തിനു വേണ്ടിട്ടും സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ മ്യൂസിക് ഡയറക്ടർ ആവാനും വേണ്ടിട്ട് സോ അത് കോംപ്
ഷാൻ റഹ്മാന്റെ ഒരു മ്യൂസിക് കമ്പോസിഷൻ അതിൽ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടു പേരുടെ പേര് വെക്കണം പക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതിൽ കൂടുതൽ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി എന്ന് പറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കാരണം നമുക്ക് അത് കേൾക്കുമ്പോൾ കൈയടിയാൻ തോന്നുന്നതിന് അത് ഷാൻ റഹ്മാന്റെ എലമെന്റ് എന്തായാലും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടാവും ഇനി ഓമർ ലുലു ഇതേ ചാനലിന് കൊടുത്തൊരു ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് അല്ല ഞാന് ഇന്നലെ നിങ്ങളുടെ ഇന്റർവ്യൂ ഉണ്ട് നിലയ ഉണ്ടത് മറ്റേ സത്യജിത്തിന് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ താനായിലിരുന്ന് കരയണൊക്കെ കണ്ടു അപ്പൊ ഇത്രയും ഫീലിംഗ് തനിക്ക് ആയിണ്ടെങ്കിൽ തനിക്ക് മാത്രല്ല ഇപ്പൊ ഷാൻ റഹ്മാനും ഷാൻ റഹ്മാൻ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു ഷാൻ റഹ്മാൻ പോസ്റ്റ് ഇട്ടു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവന്റെ പ്രതികരണം കണ്ടപ്പോ ആൾക്ക് ഒന്നും കൂടി ഭയങ്കര വിഷമായി അപ്പൊ ഞാൻ ഞാൻ അതിൽ ഇടപെടണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചാണ് കാരണം ഇത് അഞ്ചു കൊല്ലം മുന്നേ കഴിഞ്ഞ ഒരു കാര്യമാണ് വീണ്ടും ഇത് നമ്മള് സംസാരിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ ഞാൻ തനിക്കൊരു വീഡിയോ കാണിച്ചു തരാം ഇത്രയും ആളുകൾ ഒഡീഷന് വന്ന ഒരു സിനിമയാണത് ഏഹ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഒഡീഷന് വന്ന ഒരു സിനിമയെന്നാണ് ഈ പയ്യന് സത്യത്തിന് നമ്മൾ അഭിനയിക്കാൻ ചാൻസ് കൊടുക്കണത് പാട്ട് പാടാനും അഭിനയിക്കാനും വരികൾ എഴുതാനും ഒക്കെയുള്ള അവസരം കിട്ടി എന്നിട്ട് രണ്ടായിരം രൂപ പ്രൊഡക്ഷൻ കൺട്രോളർ കൊടുത്തു എന്ന് പറഞ്ഞു ഏഹ് അപ്പോ അവൻ ആ വേതനം പറ്റിയില്ല എന്നുള്ളതാണല്ലോ താൻ അത് കേട്ടിട്ട് കരയും ചെയ്തു പൈസ രണ്ടായിരം രൂപയാണ് കൊടുത്തുള്ളൂ അത് കുറഞ്ഞു പോയി അല്ലേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും പോകാൻ പോയിട്ട് അവസാനം പറ്റാൻ സാറിന്റെ ഫിലിമിൽ വർക്ക് ചെയ്യും ഒരു മിനിറ്റ് ഇത് ഇതൊക്കെ അല്ല എനിക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നം അല്ല ഒറ്റ മിനിറ്റ് താൻ ചോദിക്കും ഞാൻ ഇത് പറഞ്ഞത് എന്തിനു ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഞങ്ങൾ അവന് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇതിന്റെ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ ഈ റെഡ് കളർ വെക്കാൻ കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇന്റർവ്യൂ ഒമർ ലുലുവിന്റെ ഞാൻ കണ്ടു ഒമർ ലുലുവിന്റെ ഇന്റർവ്യൂയിൽ ഒരു കാര്യം എനിക്ക് തീരെ എനിക്ക് ഡൈജസ്റ്റ് ആവാത്തത് ആ ആങ്കറിന്റെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പ് തന്നെ ഒമർ ലുലു ഉത്തരം അത് ആ ടീം എ ബി സിന്റെ ടീം കൃത്യമായിട്ട് എന്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ സാധനം പീം 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 എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ റെഡ് ലൈറ്റ് വെച്ചു ദാറ്റ്സ് എ വെരി ഗുഡ് തിങ് ഓക്കെ അത് പറയാതെ തന്നെ വ്യൂവേഴ്സിനായിട്ട് അവരത് കണക്ട് ചെയ്തു രണ്ടാമത്തെ ഒരു കാര്യം ഒമർ ലുലു ഇതിനകത്ത് ഇരുന്നിട്ട് ഈ ആങ്കർ എന്തിനു കരഞ്ഞു എന്തിനു കരഞ്ഞു എന്തിനു കരഞ്ഞു ചോദിക്കുന്നത് അത് ഒരാളുടെ ഇമോഷൻ ആണ് ആ ലേഡി അത് കണ്ടിട്ട് കരഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ലേഡിയുടെ ഇമോഷൻ ആണ് അതൊരു ജേർണലിസ്റ്റ് ആണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ആങ്കർ ആണോ അവർ എന്തിനു കരയണം എന്നുള്ളതൊന്നും ചോദിക്കാൻ ഒമർ ലുലു അത് ചോദിക്കേണ്ട ആവശ്യം അവിടെ ഇല്ല അപ്പൊ ഒമറിനോട് വന്നിട്ട് ആരെങ്കിലും എന്തിനു കരഞ്ഞു എന്നുള്ളത് എനിക്ക് അത് ഭയങ്കര അനോയിങ് ആയിട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ ഒമർ പറഞ്ഞത് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ ആണ് ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ അല്ല നമ്മളും നേരത്തെ സംസാരിച്ചു അതെ നമ്മളും സംസാരിച്ചു വെരി ക്രിസ്റ്റൽ ക്ലിയർ കാരണം ഒരുപാട് പേര് ഒഡീഷന് വന്ന ഒരു സ്ഥലത്ത് അഭിനയിക്കാൻ ഒരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ കണ്ട ഈ പയ്യന്റെ ഒരു വീഡിയോ കണ്ടിട്ട് അത് മാത്രം കണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവനെ തപ്പി പിടിച്ചു പോയി അവനൊരു ചാൻസ് കൊടുക്കുന്നു പാടാനും ലിറിക്സ് എഴുതാനും പാട്ടിലും ലിറിക്സിലും അവന്റെ പേര് വയ്ക്കുന്നു ഒന്നല്ല രണ്ട് പാട്ട് പാടിക്കുന്നു എല്ലാം കഴിഞ്ഞു ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ട് ലാസ്റ്റ് വന്നിട്ട് കമ്പോസ്ഡ് പൈ എന്നുള്ള കാര്യം വെച്ചില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഷാൻ റഹ്മാനെ കുറ്റം പറയുന്നു രണ്ടായിരമോ നാലായിരമോ കിട്ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും അതേ പ്രൊഡക്ഷൻ ലൈനിൽ പ്രൊഡ്യൂസറുടെ ബാനറിൽ സിനിമയിൽ പോയിട്ട് വീണ്ടും എന്ത് ചെയ്യുന്നു ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ എനിക്ക് പേഴ്സണലി തോന്നുന്നു നേരത്തെ ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞ ഒരു കേസ് ഉണ്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ പറഞ്ഞത് എന്താ എന്നെ ആയിട്ടല്ല പ്രശ്നം വേറെ ആരോടാ അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രൊഡ്യൂസറോടാണെങ്കിൽ അടുത്ത പ്രൊഡ്യൂസറുടെ സിനിമ അപ്പൊ ഇവിടെ ആരായിട്ടാണ് ഈ പയ്യന്റെ പ്രശ്നം ഒമർ ലുലു ആയിട്ടാണ് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കേസ് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഒമർ ലുലു കേറി പറയണതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതെ അപ്പൊ ഒമർ ലുലു ആയിട്ടാണ് ഈ പയ്യന്റെ പ്രശ്നം എന്നാണ് എനിക്ക് പേഴ്സണലി ഫീൽ ആകുന്നത് അതാ പയ്യനും പറയുന്നില്ല ഒമറും പറയുന്നില്ല ഇവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിലുള്ള ഒരു ഇഷ്യൂവിന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഷാൻ റഹ്മാൻ ട്രാക്ക് ചെയ്ത് വരേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയുണ്ടായി ലാസ്റ്റ് ഷാൻ റഹ്മാൻ അടിച്ചു മാറ്റി എന്നുള്ള പേരും കേട്ട് ഷാൻ റഹ്മാൻ ഓബിയസ്ലി എന്താവും ഞെട്ടിപ്പോകും അയാളെ ഞെട്ടിപ്പോകും കാരണം അയാൾ ഇത്രയും റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള കുറെ വർക്ക് ഇനി എന്താ പറയുക അയാളെ എല്ലാ വർക്കും നാട്ടുകാര് അടിച്ചു മാറ്റിയതാണോ അടിച്ചു മാറ്റിയാണോ വിചാരിക്കില്ലേ എന്തായാലും ഒരു കമന്റ് അടിയിൽ അടി
പിന്നെ ഉള്ളത് ഡയറക്ടറാണോ ഒമർലുലു ഒമർലുലു ഒമർലുലുവിന്റെ കേസ് പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഞാൻ ആ അത്രയും നാലായിരം പേര് വന്നിട്ട് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുക്കാതെയാണ് ഈ പയ്യന് ഞാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കൊടുത്തത് ഓക്കെ അപ്പൊ അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇത് ഒരു അറ്റൻഷൻ സീക്കിങ്ങിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആയി പോയോ എന്നൊരു സംശയം ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞത് സംശയിക്കണേലും തെറ്റില്ല തെറ്റില്ല അതിലെ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനും ഇതിന്റെ മ്യൂസിക് പ്രൊഡക്ഷനും അതിന്റെ ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ പാട്ടില് ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ അതിന്റെ ടെമ്പോ ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസമുണ്ട് മനസ്സിലായോ ഇത് രണ്ടും ഇത് രണ്ടും ഇരുന്നിട്ട് കാക്ക മറ്റേത് അവൻ വേറെ ഏതോ ഇത് വെച്ചിട്ട് ആ ഒരു ബീറ്റ് പിടിച്ചിട്ട് പാടി പോയേക്ക അല്ല ആ വരികൾക്ക് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള ഈണം അല്ല അതായത് നമ്മുടെ പാട്ടിൽ നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് അവന്റെ അടുത്ത് വരികളാണ് ഈ വരികളാണ് നമ്മൾ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഇപ്പൊ ഷാന് അല്ല ഇപ്പൊ സത്യജിത്ത് ഇത് മൊത്തം കൊണ്ടുവന്ന് പറയുകയാണെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാ ഷാനെ കൊണ്ട് ഇത് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് എന്തിനാ ഷാനെ ഞാൻ എക്സ്ട്രാ പൈസ കൊടുക്കുന്നത് നമ്മൾ വീണ്ടും എന്തിനാ ഷാനെ പൈസ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ആരോപണം പച്ച കള്ളമാണ് അതിലെ വാരികൾ സത്യജിത്തിന്റെ ആണ് പച്ചക്കള്ളമാണെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഷാൻ റഹ്മാനെ സംബന്ധിച്ചിട്ട് അതൊരു മാറ്ററല്ല ഇവൻ കുറെ നാളായി ഇത് തുടങ്ങിയിട്ട് അവൻ ആ പാട്ട് അങ്ങോട്ട് എടുത്തോട്ടെ പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞില്ലേ ഷാൻ ആക്ച്വലി ഒമർ പറഞ്ഞതിൽ കാര്യണ്ട് ഇനി കോൺട്രവേഴ്സി മുന്നോട്ട് പോകണ്ട ഇടുക്കുന്ന അവൻ എടുത്തോട്ടെ എന്നുള്ള രീതിക്കാവും ഷാൻ എന്ത് ചെയ്തേ പോട്ടെ ആ വഴിക്ക് തീരട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഷാൻ അതിന്റെ ക്രെഡിറ്റ് കൊടുത്തു ഒമർ ഒരു ചോദിക്കുന്നത് കൃത്യമാണ് ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രൊഡ്യൂസർ രണ്ടായിരം രൂപ കൊടുത്തുള്ളൂ പറഞ്ഞിട്ട് അതേ പ്രൊഡ്യൂസറിന്റെ അടുത്ത പടത്തിൽ പോകേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് അപ്പൊ അതും പോയി പിന്നെ അതിനേക്കാൾ ഏറ്റവും വലിയ കാര്യമാണ് ഷാൻ റഹ്മാനെ പോലെ ഈ സോങ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഷാൻ റഹ്മാൻ അത്രയും ഇത്രയും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ഒരാളുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് രണ്ടായിരം രൂപയ്ക്ക് ഓൾറെഡി പ്രൊഡ്യൂസർ ആയിട്ട് അഡാർ ലവില് പ്രശ്നമാണ് ഓമർ അയാൾ പ്രശ്നമായിട്ട് ഇത് ഓവറായിട്ട് പ്രൊഡ്യൂസർ പൈസ മുടക്കിയതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കേസും കാര്യങ്ങളും കൊടുക്കുന്നു പറഞ്ഞ പ്രൊഡ്യൂസർ അസോസിയേഷനിൽ പോയിട്ട് ആകെ വള്ളി പിടിച്ചു വെക്കുമ്പോൾ എവിടെങ്കിലും പൈസ കുറയ്ക്കുക എന്നുള്ളൊരു നോട്ട ഇപ്പൊ ഡയറക്ടറിന്റെ സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇയാൾ നോക്കൂ എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ ചെയ്തുടായിരുന്നു അതും ചെയ്തില്ല അപ്പൊ പിന്നെ ബേസിക്കലി ഇതെന്താ പറയാ ആ പയ്യൻ പറഞ്ഞതാണ് അന്ന് ദാനം കിട്ടിയ പശുവിന്റെ പല്ല് എണ്ണിയില്ല ഇന്ന് പക്ഷെ അത് ദാനം കിട്ട കിട്ടിയ പശുവായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ല എന്റെ അവകാശമായിട്ട് ആ പയ്യന് ഫീൽ ചെയ്യുന്നു ഇത് ശരിക്കും പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതിയാണ് ഇത് മാറിപ്പോയത് അല്ലെ ബേസിക്കലി ഇത് പ്രസന്റ് ചെയ്ത രീതിയാണ് മാറിപ്പോയത് ഞാൻ എന്റെ ലൈഫിൽ ഒരു സ്ട്രഗിളിംഗ് ഫേസിൽ എനിക്ക് സിനിമയിൽ വരാൻ വേണ്ടിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു കോംപ്രമൈസ് ഞാൻ റെഡിയായി ഇങ്ങനെ പറയായിരുന്നു അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആവായിരുന്നു പക്ഷെ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വലിയൊരു വേൾഡിക്ക് ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് ഇന്നൊരു സിനിമ ഉണ്ടെന്നൊക്കെ പറയേണ്ട കാര്യമുള്ളൂ അല്ലാതെ ഇത്രയും മൂന്ന് കോൺട്രവേഴ്സി ഉണ്ടാക്കേണ്ട യാതൊരു കാര്യവും ഇതിലില്ല എന്താണെങ്കിലും കുറച്ച് വലിയ വീഡിയോ ആയി ഫുള്ള് കണ്ടാൽ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഓക്കെ എന്താണെങ്കിലും ബൈ അല്ല